Hi, hi, welcome to Karevo. So, in the episode of the OOP series, we will talk about classes and objects. So, class and object, how are they related? How are they related? Syntax, Java, and applications. Why do you want to create this concept? In the episode, we will talk about it. So, first, classes are what? Okay. So, when we talk about object programming, we will talk about the first thing. பேசிக்காக ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் பேரடம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ ஒன்று ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் இன்னும் ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னு வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட்ல தான் வந்து நம்ம சி அதெல்லாம் வந்து எழுதிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்னால் இதுக்கப்புறம் எது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிக்காக ப்ரோக்ராம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும் எங்கே எண்ட் ஆகணும் அது எல்லாமே வந்து இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயே நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கோட கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அது என்ன சால்வ் பண்ணி என்ன அவுட் பண்ணுவோம் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே சொல்லிடுவோம் ஸோ ப்ரொசீஜராக இது எது இதுக்கு அடுத்து இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்த பிரச்சனைனா ரியல் வேர்ல்டில் இருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை இதை வச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வருது ஓகே அதே கூட திரும்ப திரும்ப அடிக்கிற மாதிரி பிரச்சனை வருது அண்ட் அதான் எக்ஸாக்டாக ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டாவை ப்ரொசீஜர் வச்சு பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்துச்சு ஸோ அதை சிம்பிளாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக க்ரியேட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஏன்னா இந்த ரியல் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த கியூப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு லேப்டாப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸால் மீடாக இருக்கிறனால இந்த ரியல் வேர்ல்டில் இருக்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நினச்சோம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிற இந்த கான்செப்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கான்செப்ட்னா கிளாஸஸ் தான் ஸோ கிளாஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இதை வச்சு நான் அப்படியே வந்து இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ காலேஜ் போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வச்சு இதை ஃபில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே கொடுப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் நேம் இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் எந்த ஸ்கூலில் படித்தோம் எவ்வளோ கட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் பிளாங்காக இருக்கும் நம்ம அதை ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ அவங்கக்கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது நம்ம போய் சார் 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 நாங்கள் உங்கள் காலேஜில் சேர்ன்னு நினைக்கோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுத்து அதோட ஒரு காப்பியை ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி ஒரு இதை நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒன்றும் அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளை மாதிரியே இன்னொருத்த வந்து எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு கேட்டான்னா அவனுக்கும் அதே அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக அவங்க கொடுக்கும் ஸோ இருந்த ஒரு காப்பியை நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்டோன்னா அப்போ அடுத்த வரவங்க கிட்டே எதுவுமே கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கிட்டேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேட்குறப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து அதை தான் நம்ம கிட்டே கொடுப்பாங்க அந்த ஒரிஜினல் இன்னும் அவங்க கிட்டேயே தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை எப்படி கிளாஸ் அண்ட் நாலேஜ் ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னால் நேம் எடுக்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கணும் அதுக்கு அட்ரஸ் இருக்கணும் அடுத்து கட் ஆஃப் கேட்கணும் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி பக்கத்தில் ஒரு பிளாங்க் வச்சுருக்குல்ல இந்த டெம்ப்ளேட்டை தான் நம்ம ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதில் ஏன் டீட்டெயில்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணியிருப்பேன் என்னோட நேம் என்ன என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன என்னோட அட்ரஸ் என்ன இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருக்க என்னோட ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பொதுவான ஒரு ஜென்ரல் டெம்ப்ளேட் இஸ் கால்ட் அ கிளாஸ் என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வில் பி கால் உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சுருந்து அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணால் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே அந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே எப்படி அதை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெம்ப்
அண்ட் மெத்தட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து கிளாஸ்குள்ளே சேர்த்து நம்ம வந்து பண்ணுற இந்த கான்செப்டை என்கேப்சுலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்ஸாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து நாலு பில்லர்ஸ் இருக்க தான் சொல்லுவாங்க என்கேப்சுலேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் பாலியம் ஆஃபிசம் ஸோ இப்போ இந்த நாலு கான்செப்டையும் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம கவர் பண்ணுவோம் பட் பிஃபோர் தேட் ஒரு கிளாஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அது உள்ள என்னெலாம் இருக்கும் ஒரு பேசிக் கிளாஸ் என்ன அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு வந்து கிளாஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டு தான் அண்ட் இதில் நம்மளோட கிளாஸோட பேரை வந்து கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் காணுது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ங்கிறதையே பேராக கொடுக்குறேன் என்னோட ஜாவா ஃபைலோட பேர் வந்து இப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் அதே பேர் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸோட பேர் வந்து ஏபிபி ஃபார்ம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் வித் நம்ம நேமே எடுத்துக்கலாமா ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் சும்மா ஒரு ரோல் நம்பருக்கு ஒரு இன்டீஜர் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரோல் நம்பர் ஓகேயா அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் அது கூட தேவைங்களா எதுக்கு டேட்டு அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸாக கொண்டு போய்கிட்டேன் ஸோ ஒரு நேமும் ஒரு ரோல் நம்பரும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுதான் ஓகே ஸோ ஒரு வாய்ட் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பப்ளிக்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த பப்ளிக்ங்கிறது ஆக்சஸ் மாட் ஃபைண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு பப்ளிக்ங்கிறது மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அண்ட் இது ஒரு வாய்ட் ஃபங்க்ஷனாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதோடய பேர் வந்து நான் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த டிஸ்பிளேங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ நேமை ப்ரிண்ட் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி ரோல் நம்பரையும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ்க்குமே வந்து நம்ம எந்த வேல்யூமே செட் பண்ணல சும்மா ஸ்டேட்டாக டிஸ்பிளேன் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம கடைசியில் வந்து நம்ம வேல்யூ செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம வேல்யூஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அப்போவுமே வந்து வேல்யூஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இது தாங்க ஒரு கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸுங்கிறத நம்ம அப்போ பார்த்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேரியபிள்ஸை வந்து ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸை மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கிளாஸில் ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ கிளாஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்மளோட ஃபீல்ட்ஸ் ப்ளஸ் மெத்தட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிளாஸுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நேம்னா நம்மளோட நேமை ஸ்டோர் பண்ணணும் ரோல் நம்பர்னா நம்மளோட ரோல் நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்கள் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு காமன் டெம்ப்ளேட் ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது உள்ளேயே வந்து சும்மா ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தான் அதில் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே எதுவுமே மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அதனால் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் லெட்டர் சே நம்ம கோடை ஓப்பையிலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்னங்கிறத இப்படி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிளாஸுக்கு பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸோட பேரை யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸோட பேரை கொடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ கிளாஸோட பேரை கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டோட பேரை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்டோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா கோடை ஓன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே நம்ம ஆப்ஜெக்டோட பேர் கோடைவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நியூ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுக்கணும் ஸோ பேசிக்காக ஒவ்வொன்றா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இன் டீட்டெயில் நம்ம அடுத்தடுத்து இது எல்லாமே ஒரு தனி வீடியோவாக
So the class name, object name is equal to new. Class name is not type but we will add a bracket extra. Okay. So this is what we are doing in the future episode. Okay. So we will do an object here. Now, we will add a code and name and role number. Now, we will add a template application form. Code is an object. That is, in the code is an object. என்னோட பேர் என்னோட ரோல் நம்பர் இதெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ரைப் லேட்டஸை நீங்களே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட பேரையும் உங்களோட ரோல் நம்பர் தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்லேருந்து என்னோட பேரை நான் ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லையா இப்போ நான் கோடைவோட பேர் என்ன கோடைவோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதோட நேம் நம்ம தரணும் கோடைவோட ரோல் நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் அதோட ரோல் நம்பர் ரெஸ்பெக்ட் தரணும் இதே இது உங்களோட ரோல் நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் அது ரெஸ்பெக்டிவானதாக தரணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த நேம் அண்ட் ரோல் நம்பரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் எசென்ஷியலி நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த கோடைவோக்கும் தனியாக ஒரு நேமும் ஒரு ரோல் நம்பரும் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதை டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆப்ஜெக்டையும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்க வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதை வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஸோ நேமுங்கிறது ஒரு மெம்பர் ரோல் நம்பருங்கிறது ஒரு மெம்பர் டிஸ்பிளேங்கிறது ஒரு மெம்பர் ஸோ இந்த மெம்பர்ஸை எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோடைவோ டாட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ டாட் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கே பாருங்களா முதல் மூணு வந்து காமிச்சிருக்கு நேம் ரோல் நம்பர் இது ரெண்டையும் ஃபீல்டுன்னு காமிச்சிருக்கு ஸோ எஃப் காமிக்கிது ஓகே ஃபீல்டில் என்ன பார்த்தா வேரியபிள் எம்னு காமிக்கிறது எல்லாம் மெத்தட் ஸோ எம் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே இந்த கீழே இருக்க க்ளோன் ஈக்குவல் ஹேஷ் கோட் இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட்னா உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஜாவாலே எழுதி வச்சுருக்காது பட் இங்கே ஹைலைட் பண்ணிக்க மூணு தான் நம்ம எழுதுனது ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டாட் நேம் கொடுத்து ஒரு நேம் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நேம் கோட ஒனே கொடுத்துரும் ஓகே ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி கோடையோ டாட் நம்மளோட ரோல் நம்பர் ஸோ ரோல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதாவது ஒரு ரோல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் செவன்ட்டி ஒன் சும்மா இருக்கும் ஓகே ஸோ கோடையோ டாட் ரோல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஒன் சரி இப்போ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோம் ரைட்டா ஸோ கோடையோக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்குது கோடையோக்குன்னு ஒரு ரோல் நம்பர் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் அது இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் பிரிண்ட் பண்ண போகுது இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சும்மா எப்பவும் போல் இப்படி டிஸ்பிளேனு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இங்கே யாரும் காமிக்குது பாருங்க என்ன காமிக்குது நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் டிஸ்பிளே கெனாட் பி ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாட்டிக் காண்டெக்ட் அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ எசென்ஷியலி இங்கே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே நேம் ரோல் நம்பர் எப்படி நம்ம கோட் டாட்னு போட்டோமோ இந்த கோடைவோட டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் கோடைவோட நேம் கோடைவோட அந்த மாதிரி இங்கேயும் கோடைவோட டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இரு பேச்சு ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கேட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா அந்த ஆப்ஜெக்டோட பேர் கோடைவோ அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குன்னு ஒரு நேம் அதுக்குன்னு ஒரு ரோல் நம்பர் அண்ட் ஒரு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் நேம் கோடைவோ அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ரோல் நம்பர் செவன்டி ஒன் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ அதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ரோல் நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோடைவோ அண்ட் செவன்டி ஒன் எஸ் ப்ரிண்டட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து how to create a class or object plus other members and fields and methods we access pannunger okay so this is what we have seen in this episode abin solra english right ah valarva adha kandakudadu okay so ipdi da vandu or object ah create pandrom so idu ungalku theliva purinjirukku nu solla nanaikira so indha video ungalku pidichunda like panna comment panna marakama code vachara ku subscribe pannunga so next episode of the oops la namasandikna And then, bye-bye.